Na mi a hol lesz? Első rúgás eredménye. A törvény az törvény. Ez is kárászt el kell vinni, visszaengedni, tilos. Elérkezett végre a téli horgászatok ideje. Bár megvan őszintén, hogy még naptár szerint nincs tél, november vége van. És azért tartottam fontosnak, hogy ebben az időszakban is ellátogassak a Tiszatóra, és horgázhassak itt, mert jelen pillanatban most a legalacsonyabb a Tiszató vízszintje. Most vannak a vízleresztés alsó holdpontján, ilyenkor kerülnek szárazra azok a víztületek, amelyek egyébként az év nagy részében vízborítást élveznek. Ilyenkor aztán lehet csoda dolgokat látni és az ember elképedve nézi, hogy hol horgászott előtte. Az időjárás tiszteletünkre abszolút téliesre váltott. Vannak olyan telek, amikor nincs ilyen hideg, mint ami ma reggel fogadott minket, miközben idefelé jöttünk, mínusz 4, mínusz 5 Celsius fok volt, és minden lefagyott, minden lederesedett. A szálláshelyünk, a kolmorán kikötő, ahol vagyunk, az előtt található víztelet konkrétan be is fagyott. Azon drukkoltunk, hogy miközben idefelé jövünk, legalább azok a morotvák, azok a megmaradt víztestek, ahol horgászni fogunk, azok legalább ne legyenek befagyva. De szerencsére azért még akkora hideg nem volt, hogy nem voltak annyira tartósak az éjszakai fagyok, hogy ezt is jégpáncél borítsa. Jó volt a káraszt termése a tisztatónak az idei évben. Kettő dobás, kettő hal. Kárász ez is egy nagyon szép lendületes kapása volt, azt hittem, hogy pont lesz. Ebben a helyben simán irodik benne lehet. Azt hittem, hogy nagy lesz ez a spéci mega. Hát, ezen a mókárászoknak úgy látszik, ez sem elég nagy. Te is a haverod mellé kerülsz. Tükörsi van még a víz. Láttam ott azon a területen kettő hal pesdülést, apró buborékokat. Sikerült pont a kettő közé bedobni. Meglátjuk, mi lakik ott. Vagy egy izmos kárász, vagy lehet, hogy pont. Hm. 
Én megkockáztatom, hogy ez bizony pont lesz. De itt a kiszatagon bármi megtörténhet. Ebben a lehűlt vízben is milyen jó erővel küzd. Szágban az első pont. Félelmetes ez a metó technika. A leghidegebb, legzordabb időjárási körülmények közepette is, hogyha van a környékbe hal, nagyon gyorsan megmutatja, hogy kik laknak itt. Pár kárász után már is bejelentkezett az első pont. Valami elvitt a botomat. Jelen pillanatban a Nagy Morotván egészen pontosan a Tiszavalki merencében próbálkozok. Majdnem elvitt a botomat, olyan vehemens volt a kapása. Ez 30 cm felett van biztosan. Értem én, hogy most jelen pillanatban az a törvény, hogy minden kárást el kell vinni, a vizekből ki kell írtani. De mi lesz, hogyha ezek is elfogynak? Hogyha az ősmos halaink nem tudnak alkalmazkodni a folyamatosan változó viszonyokhoz, és ne adj Isten, ők is megritkulnak, eltűnnek, közben a kárászokat kiirtottuk a víztestekből, mire fogunk horgászni? Na mindegy, az idő majd eldönti ezt a kérdést is. Mint korábban említettem, jelen pillanatban most a legracsonyabb a Tisza tó vízszintje. Ez a vízállás egy-két hétig marad még fent, majd a kisebbiek folyamán a vízügy erre ráenged vízhozamtól függően 20-40 cm, hogy végül a halálomány gond nélkül át tudjon telelni. Nem kell egyébként tippelgetni, hogy mennyire eresztették le, vagy mennyivel kisebb most az őszi vagy a nyári vízszinthez képest a tiszató vízszintje. Elég csak ránézni a mellettem vagy mögöttem található nádasra, és elárulja. Hát ez minimum másfél métert jelent, ennyivel lett kisebb a teljes víztérnek a vízszintje. Így nem csoda, hogy azok a területek, ahol nyáron, koratavasszal, vagy a későszi túrán fogtam azokat a gyönyörű pontyokat, azok most mind egytől egyig szárazon vannak. Ott nyugodtan lehetne sétálni, gyalogolni, és a kagylókat összegyűjteni. Természetesen a halak nem maradnak bent ezeken a száraz területeken, vagy csak nagyon-nagyon kevéske, hiszen a vízügy nem egyik pillanatról, nem egyik napról a másikra ereszti le a tiszató vízszintjét, hanem szépen fokozatosan, és a hal, ahogy érzékeli, hogy fogy a víz a feje felől, ösztönösen úszik a mélyebb részek felé, és természetesen a legvégén azokban a mély mellékágakban, valamikori tisza főágban, holtágakban, kubikokban gyűlnek össze, ahol még kellő mennyiségű víz marad a fejük felett. Egy ilyen rész, ahol most is horgászok, bármilyen hihetetlen, ez volt valamikor a tiszának a medre, de ez természetesen úton lefűződött róla. Ezeken a területeken a horgászat engedélyezett, egy olyan halfajta van, amely kiemelt védelmet élvez, ez nem más, mint a harcsa. Mondjuk meg is érdemli egyébként, mert rendkívül védtelené és sebezhetővé válik ebben az időszakban, hiszen óriási területről gyűlik össze egy minimális szobányi nagyságú területre, akár több tonna harcsa, és ezeket nagyon könnyű lenne a kifejezését kikapálni, hát régen ez bevált, bevett technika volt. Szóval nem véletlen van az, hogy november 15-től semmilyen módszerrel nem lehet harcsára horgászni, ha mégis sikerült esetleg horogra keríteni ilyet, akkor azt azonnal gondolkodás nélkül vissza kell a víztérbe engedni. Ez a szabály a jótól március 1-ig él, tehát addig harcsát innen elvinni semmilyen módon nem lehet. Természetesen a többi harra is vonatkoznak szabályok, de azok az általános horgászat szabályai, amik egyébként egész évben a Tiszatavon jellemzőek. Amit viszont mindenképpen jó tanácsként szeretnék minden olyan kalandvágyú horgásznak elmondani, aki a téli időszakban szeretné itt horgászni, 
hogy mindenképpen tájékozódjon az aktuális szabályokról, és amit még figyelembe kell venni, hogy vannak olyan területek, mind az élő folyón, mind pedig a Tiszató egyes területein, ahol viszont teljes általános horgászati tilalom van a nagy mennyiségű összegyűlt vermelőhal védelme érdekében. A mai horgászat stratégiája az egyértelműen úgy épült föl, hogy egy magamhoz képest viszonylag minimál pecával kellett, hogy készüljek. Eleve a csónak befogadó képessége lekorlátozta a behozható cucc mennyiségét, de ez sokszor nem is baj, mert egyébként hajlamos vagyok túl gondolni és túl bonyolítani a horgászatot. Két botot hoztam magammal, azokkal a bevált metódfidel végszelékekkel, amelyekkel itt már egyébként nagyon sok halat tudtam fogni. És az előző horgászatok tapasztalatai alapján szinte biztosra vettem, hogy azok a csalogatanyagok, azok az eredetőanyagok, csalik, ami korábban már jól működtek, sok szép halat adtak, miért ne lennének most is jók, vagy miért ne lennének jó kiindulási alapok. Ezek segítségével kezdtem el a horgászatot, és nagyon gyorsan visszérezték a halak, hogy újfent jó úton járok. Időnként olvasható néhány jó szándékú horgász kedves kommentje, amelyben azt taglalják, hogy Könnyű nekem ott, ahol éppen horgászom halat fogni, mert bizonyára egy-két hónapja már azt ott folyamatosan netették, és a halak összegyűltek, és nekem csak ki kell azt fogni. Hát nem akarom őket kinevetni, de az esetek döntő többségében olyanok írják ezt, akiknek semmi közük a vadvízi horgászatokhoz. Itt van konkrétan ez a vízterület. Lehetne itt etetni hetekig, hónapokig, akármeddig, hogyha az a halraj, az a halcsapat, amely itt előttem tartózkodik, úgy dönt, hogy neki ez a terület nem tetszik, nincs az a az eredetőanyag mennyiség, nincs az a csalogatanyag mennyiség, amely őket itt lehetne tartani. Hogyha nem érzik magukat biztonságban, hogyha egyszerűen a hidrológiai viszonyok nem olyanok, hogy a számukra kedvező legyen, akkor ezek szépen arrébb mennek. Arrébb busznak, és csak akkor tudjuk őket megfogni, hogyha követjük őket. A mai napi horgászat is alapvetően jól látszik, hogy arra alapul, hogy kétszer nem dobtam egy pontba. Folyamatosan pásztázom végig a magam előtt található területet, hogy megtaláljam, és végül horogba tudjam őket csalni és ehhez bizony nem kell pluszba egyetlen egy gram etetőanyagot sem vízbe juttatni. Tehát a vadvízi horgászatok sikerességét nem a bejutatott etetőanyag mennyisége, hanem a hely már 90%-ban eldönti. A mai napi célhalaim, ezen a víztületen egyértelműen feszegek, kárászok és a közöttük megbúvó kisebb-nagyobb méretű pontyok. Remélem, hogy minél többet tudok ezekből megfogni és megmutatni. Mint már korábban mondtam, megpróbáltam ezt a horgászatot a lehet legjobban egyszerűsíteni, és az úgy néz ki be is jött. A csalogatóanyag, amit használtam, az már a korábbi időszakokban tökéletesen működő Champion Corn és Blendex 2 az egyben kókusz és tigis magyaró eredetőanyag keveréke. Minden alkalommal ezt töltöttem a metódkosárba. Annyit változtattam időnként, hogy tettem hozzá az itt látható két aromából. Az egyik az egy tornádó aktivátor gél édes szamóca, még a másik, az egy szintén tornádó aktivátor spré, szintén édes szamóca. Ez hígabb, míg a, a másik egy kicsit sűrűbb anyag. Azt tapasztaltam, hogy ha ezt ráfújom a kosára, akkor még előbb ad kapást. A csalit még szándékosan hagytam külön, ugyanis egy újabb vékony réteggel együtt töltöm ezt a kosárba, így kerül bevetésre. És ha már a csali az előbb a képbe került, akkor hadd mutassam meg azt a kettőt, amelyel ma horgáztam. Az egzotikus ananász ízesítésű meg a spécikornal kezdtem és volt még itt egy másik, ez pedig egy 2022-es újdonság, a Spécikor Mix, azért mix a neve, mert van benne kisméretű és nagyméretű gumikukorica, ez jelen esetben narancssárga és sárga, színű és mangú ízesítésű. Ebből, hogyha a kisebb méretű narancssárga színűt tettem föl, kárász nélkül nem tudtam kivenni. De az is biztos, hogy ez ezt a mai nap folyamán ezen a helyszínen az utolsó dobásom, mert az értelmetlen hal gyűjtést és hal gyilkolást azt utálom. Nagy képviség nélkül mondhatom, hogy itt ezt a haltartó hálót a mai nap folyamán, hogyha intenzíven horgásznék, garantáltan csurik tudnám fogni kárásztal. Az utóbbi egy óra már szinte kizárólag azt próbálom meg elérni, hogy hogyan tudnám elkerülni őket, és a közöttük megbúvó pontyokat horogra csalni, de olyan mennyiségben vannak itt előttem, hogy szinte lehetetlennek tűnik most jelen pillanatban ennek a megoldása, úgyhogy nem is tovább. Bemelegítésnek, első helyszínnek ez pont tökéletes volt.
Azt a mindenségét, hát ö, otthon, ez biztos pújnak néznék. Igen. Bőven vegy az egy kilót. Hatalmas. Ezért a gumikulcáért oda van minden kárász. Nyilván a fogosságának az egyik titka, hogy szinte világít a vízben, mert UV reagens anyag van benne. Ezt a legsötétebb, legzavarosabb vízben is meglátják ezek a szép halak és ugye a kellemes finom íz, ami mellé párosul. Szűk három óra orgászat eredménye az, ami itt van a haltartó hálomban. Nem akarom tovább ezeket a káraszokat gyűjtögetni. Legalább 10 kilónyi hal. Jó, de hát nem nehéz összegyűjteni ilyen súlyú halat, mert 80 deka alatt nem nagyon van közöttük egy sem. Ezek jönnek haza velünk. A törvény az rám is, és mindenkel vonatkozik.
<gül> Kezemben van a felső csukája. Nagyon boldog vagyok. A partról egy a 8-10 méterre láttam egy rablást. A kis halak szétugrottak. És gondoltam, hogy megpróbálom. Rádobtam. És íme. Itt van az elkövető, aki a kis halakat üldözte. Gyönyörű szép tiszatavicsuka. Mehet visszakergetni a kis halakat. Tedd a dolgodat, én is azt teszem. Fogok még egyet. Van itt ebbe bodorka, vörös szárnyú, sneci, mindenfajta. Az előbb egy bodorka volt fönt, új fent azt teszek föl. Ezt sem dobtam messze, talán egy olyan 15 méterre a partot. Hát ha most itt ezt a sávot járják a ragadozók. A késő őszi, téli időszakban a Tiszatavon horgászok döntő többsége már elsősorban a ragadozó halakat veszik célba. Jelen pillanatban a nagykülönbségi főcsatorna Zsilipéhez közel vagyok. Ez tulajdonképpen ennek a szakasznak az egyik legfrekventáltabb, legnépszerűbb része. Azért, mert ugye, hogy eresztik le a vizet, ugye a halak, amelyek a tározó térből jönnek a mélyebb vizeket keresve, hát mondhatom azt, hogy itt koncentrálódnak. Nyilván rendkívül sok keszekféle, egyéb apró hal gyűlik itt össze, amelyeket követnek a ragadozó halak is, főként a csukák. Azok a csukák, amelyek évközben ugyanígy itt vannak a tározó térben, csak ugye hát nyilván akkor van növényzet, van olyan vízterület, illetve van olyan akadó, ahol meg tudnak bújni, ezekből kénytelenek kiúszni, és hát a táplálék halat követni. Na most, hogy mennyi csuka lehet előttünk, azt el sem tudjuk képzelni, de nyilván akik horgáztak már itt, számos alkalommal megélték, hogy a vélt nagy mennyiségű csukállomány mellett is kapás nélkül megúszszák a napot, vagy a napokat. Na most uh, ilyenkor az ember elgondolkodik, hogy mit csinál rosszul. Miközben a következő nap ugyanazt teszi, mint előző nap, és kapás-kapást ér. Mi hozhatja meg a csukák kapó kedvét? Mi az, ami változást hozhat? Persze egy csomó kérdés felből az emberben, amelyre egyetlen választ nehéz adni. Egy biztos, csak azok fognak, akik itt vannak és próbálkoznak. Nekem már szerencsém van a többi horgászhoz képest, mert a mai nap folyamán tuti biztos, hogy én fogtam az első csukát a délőtt folyamán, de bízom benne, hogy nem ez volt az első, és egyben az utolsó. Aktívan próbálkozom tovább, és remélhetőleg még további szép csukát, csukákat tudok a kamerának mutatni. A négy nagy medence közül az abátszalóki medence a legmélyebb. Nem direkt egyébként az, hogy ennek még majdnem teljes a vízborítottsága. Persze ez csalóka, mert amit a távolban látunk, ott lehet, hogy csak 20-30-40 cm a vízmélység. Érdekességképpen hadd mutassam meg, hogy normál nyári vízállás mellett hol szokott lenni a víz szintje. A hullámzás egész idáig kicsap, egész idáig kijön, és a gyökérnek a, az alsó részét mossa a víz, és nem véletlen az, hogy ezek a kövek, amelyek itt mellettem láthatók, kagylóval vannak borítva. És ezek csak akkor tudnak életben maradni, hogyha víz van a fejük felett, különben elpusztulnának, hát ezek most már is pusztultak, mivel régóta nem kaptak vizet, de normál esetben itt élnek és virulnak, és akkor ehhez képest, hát jó másfél méterrel van lentebb a vízszint, mint ezt már korábban is egy másik helyszínen mondtam. Viszont jó hír, hogy a mai nap folyamán végre elkezdték szépen lassan újra emelni a tározó vízszintjét, naponta 5 cm-rel, és a tervek szerint erre a rendkívül alacsony, kritikus vízállásra még 40 cm-t fognak ráemelni.
megvártam, hogy szépen bestétedjen, hát ha a fényváltás időszaka meghúzza a csugák kapókedvét, de sem ez, sem pedig a folyamatosan szemerkélő eső nem hozott változást, így végül is az az egyetlen egy darab csukával kellett beérnem, de ez pont egyel több, mint amit a legtöbb horgász egyébként a mai nap folyamán ezen a környéken fogott. A csukázás kipipálva, új kalandok várnak rám. Kicsit zordak a körülmények, a víz be van fagyva, alig 30 cm, nem lesz könnyű innen kitolni a csónakot, és eljutni addig a részig, ahol vége tudunk horgászni, de mindent megteszünk azért, hogy végül eljussunk oda, ahol a halak várnak minket. Végtörő Mátyás! Sok mindent megértem már eddig horgászott én során, de azért lihegek, mert a túlélésért küzdünk most szó szerint. Ezen a híretlen durva terepen kellett áttolni a csónakot, úgyhogy néha a vízborítás az nulla, de jól értik a kedves nézők, nulla centiméter volt. Látszólag úgy tűnik, hogy víz van, de nem, csak iszap, mocsár, és azon kellett ezt a nagy csónakot áttolni, annak érdekében, hogy eljussunk olyan nyílt vízszületig, ahol végre horgászni tudunk. De remélem, hogy a halak kárpótolnak ezért minket. Összeraktam már a horgászbotjaimat, tulajdonképpen bevetése kész állapotban van minden eszközöm, és szépen lassan haladunk előre, és hogyha a halra utaló jelet látunk, megújtik ebben a sekély vízben, vagy esetlegesen uglik, azonnal megállunk, és megpróbáljuk a látott halat becserkelni, majd később folyamán megfogni. Persze nem biztos, hogy mutatja magát a hal, akkor pedig a stratégia rendkívül egyszerű, 50 méterenként megállunk, a metódtechnika, mint ahogy eddig már oly sokszor, megmutatja, hogy ha van a környéken hal. Remélem most is így lesz.
kell ezt a linolit is adat. Pont. Mindig a külön kapás, amikor eszek. Lehet, hogy gyakrabban kellene ennem. De muszáj pótolni a kalóriát. Nagyon kidöglöttünk a csónak betolása közben. Fú, nagyon kemény volt. De ez úgy érzem, ez nem kárász. Nagyon szépen bólogat. Vagy a környék legnagyobb kárásza. Ez a második vagy harmadik beálló? Második. Második beálló, ha. Első helyen nem volt semmi. De itt már is jött egy szép kárász. Meg úgy néz ki, hogy ez egy pont lesz. Hú, az ám. Behúzott a hálóba. Ez szépen. Spécikor mega. Mega halat adott. Ez több mint 55 cm. Gyönyörű szép pont. Nem is kívánhatnék kezdésnek közülük szebbet. Jó súlyos, biztos, hogy vegy az 5 kilót. Bár számos alkalommal elmondtam már egyébként, hogy mit sem számít a hal súlya, a hozzájuk kötődő élmény az, ami mindig meghatározó. Hát ez, ez a terület örök élmény marad mindannyiunk számára, azt gondolom. Két végszelék a helyén van, frissített a másikat is. Most már megérdemlem a kakós csigámat, azért is megeszem. Aztán lehet, hogy közben egy újabb pontjár húzza. Ki fog derülni. Hmm, Márom ezt a teljes kiölésű dupla csigát. Elvégre adott már egy nagy pontot. <gül> Aki az nem duplál. De itt duplál. Ja, jó van. Akkor ezt is megkívánta. Jelen pillanatban szintén a Tiszavalki medencében vagyunk, és egészen pontosan a Szartos nevű víztöleten. Ez a nagy morotvához hasonlóan a Tiszának egy valamikori főmedre volt. Az, hogy most ez természetes módon, vagy mesterségesen emberek által került végül leválasztásra a főágról, ezt nyilván nem tudjuk, de a mi szempontunkból nem is érdekes. Egy biztos, itt a legkisebb, legkritikusabb vízállás mellett is a mély meder részen mindig marad víz. Mély, hát most ez is viszonylagos, nyilván tiszatóhoz képest ez már mélynek számít. Most, amit eddig találtunk vízrészeket, olyan másfél, maximum két méter az itt maradó víz mélysége, de ez bőven elegendő ahhoz, hogy a halak biztonságosan át tudjanak telelni, és a környék nagy nyílt területeiről így gyűjjenek össze. Na most azért jöttünk ide, mert a telepnap folyamán, amikor a drónfelvételeket megnéztük, ugyanis innen nincsen túlságosan messze a nagymorotva, akkor jól látszott ez a víztest, és vizsgáltuk a lehetőséget, hogy hogy lehet ide egyáltalán bejutni, mert olyan érintetlen nagy önálló vízrésznek tűnt, amelybe tudni biztos vettük, hogy van hal. 
és helyi barátainkkal, segítőinkkel egyeztetve kiderült, hogy egyetlen egy olyan út van, amelyen végül is bejöttünk, amelyen keresztül el lehet ide jutni. Nagyon kockázatos volt, hogy végül be tudunk-e ide egyáltalán jutni. Barátaink, ismerőseink egyértelműen mondták, hogy szerintük nem fogunk tudni idáig eljönni, nincs értelme ezt megkísérelni, megpróbálni, mi mégis bevállaltuk, és jó jártunk. Ugyanis ellentétben a Tiszató könnyen megközelíthető vízre borított területeihez képest, itt jelen pillanatban csak mi vagyunk. Tehát olyan részen tudunk horgászni, amely némi túlzással érintetlen. Szóval, szóval bárki számára adott a lehetőség, hogy itt horgászton, miközben a pont meg elhúzta. Mert természetesen ez is meghorgázható vízterület, csak hát nagyon kevés olyan őrült van, mint mi, aki bevállalja azt, hogy eljön idáig, és a sáron, a vizen, a viszakon keresztül kúszva, mászva, ezt a nagy bazi csónakot tolva végül is meghorgászta ezt a területet. A fölcsapot láttam alatt. Nem biztos, hogy nagyobb, de hogy fürgébb és erősebb, az nem kérdés. Most azt próbálgatom, hogy melyik kukoricát, melyik mega spécikon gumikukoricát eszik meg előbb a halak. Az egyiken a mangó ízesítésű, míg a másikon a jó bevált exotikus ananász ízesítésű van. És úgy néz ki, hogy eddig a pontyok a mangó ízesítésűt választották, ő a második. Ja, az első kár azt is most teszem be, hogy a kicsi mangó kukoricával fogtam. És persze ez ugyanaz a kukorica, mint az előző pont szájából kifordítottam, tehát nem is kellett cserélni, vagy nem is kellett frissíteni. Ha nem hagyom el, már pedig ez hajszelőkére van felfűzve, tehát nem is csalítus kére bögtem fel. Így nagyon kicsi az esély arra, hogy elhagyjam. Ha nem hagyom el, ez ezer a pont is megfogható. A legstabilóbb és leggazdaságosabb csali, amivel valaha horgáztam. Ja, és nem utolsó sorban vagy vizek a legfogósabb. Hideg víz ellenére mindent megtesz annak érdekében, hogy szabaduljon a horoktól, hiszen valószínűleg soha nem volt még horgon. Ez is gyönyörű. Ez is De örülök neki. Teljesen szűz a szája. Soha nem volt még horgon százszerzalék. Maradjon is ilyen, mint ahogy a tiszatótól kaptam. Egy újabb ajándék a tiszatótól. Én ezt tényleg ajándéknak tekintem. Ebben az időszakban ilyen gyönyörű halakat fogni. Ez ajándék a sorstól, ajándék a tiszatótól. És nagyon hálás vagyok, hogy ez megadatik, hogy a kezemben tarthassak egy ilyen gyönyörűséges halat. Jó tudom, megdolgoztam érte, megdolgoztunk érte, hogy bejussunk ide, és lehetőségünk legyen ilyen gyönyör alakat megfogni és lefilmezni. Hihetetlen intenzív, nagyon erős ez a mangós aroma. Nyilvánvaló ebben a hideg időben is, hideg vízben is jól terjed. Ezért is választják a pontyok. Az ő érzik szerveik még kifinomultabbak. Soha sem történik semmi sem véletlen. Nem véletlen akarják ezt megenni. Itt az 
újabb pont. Ez az lesz. Az ám. Aha, pont. Mondtam, hogy pont. De az így se születik minden pont 5 kilósnak. Hát az első kárász majdnem nagyobb volt, mint ez a kis pont. De tudjátok, aki egy kicsit embecsüli, az nagyot sem fog fogni. Kárász. Na se baj, mész a haverod mellé. Sok helyen örülnének neki, hogyha ekkora pontokat foghatnának. Hát miközben ez itt csak időzebet éve egy kárász. Azért nem kicsi. Röviden összegezném a mai nap tapasztalatait. Hát elmúlt már jó 10 óra, mire be tudtam dobni, hát mire bekeveredtünk, mire elfoglaltuk a helyet, a megfelelő pozícióba kerültem, szóval jóskán menne voltunk már a napban, mire a végszerékek a helyükre kerültek, de a második beállóban már sikerült gyönyörű szép pontyokat fogni, és néhány darab kárászt is. Ami tök érdekes, hogy a későbbiek folyamán minden kapás megszűnt, Ugye ilyenkor nem tétlenkedik az ember, semmi gond, megyünk tovább, próbáljuk megtalálni a halakat. De hiába mentem egyre távolabb és távolabb, egészen eljutottam a holtágnak a végéig, de ott sem tudtam egyetlen egy kapást sem elérni. Nyilván ennek rendkívül egyszerű oka van, azért tudtam csak itt ezen a területen kapást elérni, mert nagy valószínűség szerint a halak itt tartózkodnak. Körülbelül ezen a területen kezdtem, itt is fejeztem be, de most már nincs kapás. Ennek ellenére rendkívül elégedetten és boldogan pakolok össze, Egyetlen egy dolgot utálok a téli horgászatokban, az az, hogy nagyon gyorsan bestétedik. Négy órakor szinte már tök sötét van, hát most alig múlt három óra, de már érezhetően sötétedik. Nem tétlenkedhetünk tovább, muszáj mielőbb összepakolni, mert még egy hosszú, kalandos, viszontagságos út vár ránk. A Ticatavad bemutató filmsorozatunk nem lenne teljes értékű, hogyha nem beszélnék a mögöttem látható létesítményről. Ez nem más, mint a kiskörei vízi erőmű, amelynek köszönhető egyáltalán a Ticató léte. Ez a gátrendszer, amely keresztbe szeli a Tiszát és megtartja annak vizét, majdnem velem egyidős, hiszen 1973. május 16-án nyerte el végleges formáját, és akkor kezdett el működni, és onnantól kezdve jött létre abban az időben úgy nevezték, hogy kiskörei víztározó. Ez később nyerte el a végleges, mai ismert tiszató megnevezését, és abban az időszakban, amikor elöntötték azokat a részeket, amelyekről már a korábbi epizódokban jó néhány felvitát láthattak a kedves nézők, azok zöme még szárazon volt. De nehogy azt gondoljuk, hogy előtte ezt nem járta a Tisza, nehogy azt gondoljuk, hogy ott előtte nem volt vízborítás, csak nem ilyen folyamatossággal, mint ahogy később ez rendszeressé és szabályozottá vált. 
tulajdonképpen ez a felépítmény határozza meg azt, hogy éppen a Tiszató vízszintje milyen. Ahogy a zsiripeket állítják, úgy határozzák meg a Tiszató aktuális vízszintjét. Mondhatnám azt is, hogy ez a terület a Tiszatónak a kapuja, hiszen innen nem túl távol kezdődik az Abátfalóki medence és az azt feltöltő egyes számú öblítő csatorna, majd jönnek a következők. Itt velem szemben, ami látható nyiladék, ez a téli kikötő. Ez egy üzemi terület, a horgászok elől el van zárva, viszont annak a végében kezdődik a hal lépcső, amely lehetőséget teremt arra, hogy az alvíz és a felvíz között szabadon közlekedhessenek a halak. Én, aki alföldi emberként a homokhátság kellős közepén élek, egészen pontosan Kiskorason, megdöbbentő számomra, hogy itt a vízügyesek mi mennyiségű vízzel gazdálkodnak. Illetve időnként úgy érzem, hogy ezt ennek egy jó részét elpocsékolják, és ha annak a vízmennyiségnek a töredéke, akár csak egy centiméter, amit leengedtek a Tiszatóról, eljuthatna oda, ahol én élek, akkor most nem arról beszélnénk, hogy hogyan fog kiszaradni a homokhátság, és nem lenne mindennapos probléma a tavaknak, a mezőgazdasági területeknek, az erdőknek a vízutánpótlása, hiszen akkor ez mind-mind megoldott lenne. Kettő héttel ezelőtt voltunk itt utoljára. Hát azért elég sok minden változott azóta. Most már naptár szerint is tél van. Decembert írunk, és tényleg most már abszolút tél és arcát mutatja az időjárás is. Főhadi szállásunk a Kormorán kikötő. Onnan indultunk el a csónakokkal, és a már kisé feltöltött, valamelyest járhatóbbá tett vízi útvonalakon jutottunk el, a jelenlegi helyszínre, amely a Füredi Holt Tisza. Mi voltunk az elsők, akik bejöttünk ide, mi voltunk a jégtörők. Az éjszakai kemény mínuszok azért meglátszottak a kis csatornákon. Volt, ahol majdnem egy centiméter vastagságú volt a jég, de ezzel a nagy csónakkal gond nélkül fel tudtuk azt is törni. Egyetlen egy dolog aggasztott, hogy oké, okay, hogy feltörjük a csatornákban a jeget, oké, okay, hogy végig tudunk jönni, de vajon a horgászat helyszínén ott is jég fog fogadni minket. Szerencsére ennek a hatalmas víztöletnek, amely most ebben az időszakban számít igazán hatalmasnak, csak egy részét borította be a jég, így maradt meghorgázható terület, és hát itt próbálkozom. Nagyon a határán vagyunk annak, hogy meddig lehet ezt a területet meghorgászni, hogyha maradnak ezek a kemény éjszakai mínuszok, akkor szerintem ennek egy-két nap és vége. Ezt a területet is vastag jégpáncia fogja borítani, úgyhogy minden percet kihasználunk annak érdekében, 
hogy még itt, vagy az ilyen nyitott vízszületeken tudjunk bármit is fogni. Ugye azért beszélek többes számban, mert a háttérben Karesz kollégám az a ragadozó halakat vette üldözőbe, úszós végszerékkel próbál csukát fogni, míg én metódfigyer végszerékekkel próbálok meg kárást, pontot, vagy, vagy nem tudom milyen hal lehet itt. Bár nyilván az eddigek alapján megtapasztalhattuk azt, hogy ezek a viszonylag mély területek, ezek halgyűjtőként funkcionálnak, tehát biztos, hogy itt ezen a területen kell lenni békés halnak is. Aztán, hogy végül ebben a rendkívül módon lehűlt vízben kapásra tudom őket csalni, az a nap végére kiderül. A gyerek is nyort. Na, de legalább már jött valami. Kareszkám. Hát egy nagyon szép csuka. <gül> Szépen betekerte magát. Júj. Ja. Jó, hát abban maradtunk ugye, hogyha nem fogsz csukát, nem viszlek haza. De meg azt mondod, hogy ha nem fogok pontyot, akkor te nem viszel haza. Te, te már haza jutsz. lesz vacsorám. <gül> Engem meg kiteszel itt a balneumba majd, valahogy itt leszek ebbe a melegvizes merencébe. Akkor ezt én is hazamegyek. Júj! Ebbe a zord időjárási körülmények közepette megmozdul a bos pizze. Azonnal a púzuson fölgük 120-ig. Egy cseppet sem fázom már. Nem tudom milyen hal lesz, de bármit küzdjön a horog végén. Duplán ér. Egy szép ezüst kárász. Én nagyon szeretem őket. Akárki, akármit is mond. Én imádom ezt a halacskát. Téli horgászatok megmentője. Mindig aktív, mindig táplálkozik. Ha már te is most már haza. <gül> hát még ez nem pont. De hát be kell tartanunk a szabályokat. Te úgy is szeretsz halat pucolni, legalább annyira, mint én. Itt az egy komoly vízmérség van. Hát, nagyon nincs könnyű dolgunk. Amikor átjöttünk erre a területre Karesszal, akkor viszonylag gyorsan volt neki is egy kapása, fogott egy kis csukát, majd én fogtam egy kárást, felekesültünk, hogy na, végre belültünk a halakba. Hát azt azóta ülünk a nagy semmin, pedig már szépen szisztematikusan körbehorgáztuk, körbedobáltuk a csónakot, illetve ezt a szabad víztületet, mert bármennyire is kellemes az időjárás, bármennyire is lekívánkozott rólam a termúra a felső, azért még azok a jégtáblák, amelyeken reggel átjöttünk, bizony azok még mindig ott vannak. Miközben egy csomó csónakos már jött, ment, feltörte, de sajnos nincs olyan meleg, hogy ez el is olvadjon. 
nagyon nem könnyű ez a téli horgászat. Már minden trükköt bevetettem annak érdekében, hogy kapást tudjak elérni. A jó bevált csalikat kombinálom, tűztem már mellé csontit is, de nem történt semmi. A másik, ami foglalkoztat, vagy hát mindig örök dilemma elé állít, hogy mennyit érdemes várni a kapásra. Ugye ez nem az a pörgős horgászat, még akkor is, hogyha itt vannak előttünk halak, ez szinte biztos, hát hol lennének? Ez a holtának az egyik legjobb része, a legmélyebb területe. Ha biztosan tudjuk, hogy itt vannak, akkor is vajon mennyit kell várni? 5 percet, 10 percet, 15 percet, egy óra rosszát, más rosszát, mikor jön a kapás? Próbáltam már 15 percet, próbáltam már fél órát, próbáltam már másfél órát. Pont úgy, hogy nem volt kapás. Ami aggaszt, hogy viszont a nap az nagyon rövid. Talán még van egy jó másfél orosztám, aztán a nap lebukik a látómezőn és vége. Ráadásul a helyi horgászrend úgy rendelkezik, hogy december 1-től reggel 7 órától 17 óráig lehet csak horgászni és a vizen tartózkodni. Szóval össze kell kapnom magamat, hogy még egy-két kapást el tudjak érni, aztán majd kiderül, hogy mit tartogat még a nap. Ez nagyon kárász lesz, vagy talán ponty. Már annyi felé dobáltam, már, már, már annyi mindent kipróbáltam. Megmondom tökély szintén, hogy föl is adtam. És végre jött egy jó kapás. Már a nap is a horizonton van. Szerintem nem kell neki még 10 perc is eltűnik a látómezőn. És végre. <gül> Ez valami termetesebb fal. Ez bizony pont lesz. Ilyen burványokat nem kárház csinál. Akkor ez én is hazamehetek. Az út az alkuban, hogy nekem pontot kell fogni, neked még csukát. Jugi, bugi. Már minden próbáltam, már minden felcsolyi kombinációval kísérleteztem. És itt van a szájában, amivel megfogtam. Feltettem kettő kicsi mangú ízesítésű gumikukicát, egy sárgát és egy narancssárgát. És erre csábult el ez a szép decemberi ponty. Úgy érzem, hogy a napszolgokat levehetem. Úgy jártam ezzel, mint tavasztal, amikor hóesélyben rajta maradt. Végig a nap tulajdonképpen szembesített nekem, időközben a látómezőről eltűnt, a napszöveg szükségtelené vált. Még próbálkozunk egy kicsit, de szerintem túl sok halra már nem lehet számítani, de egy biztos, mai nap volt eredménytelen.
Egy percig sem akarom húzni az időt, ráadásul a tegnapról megmaradt etetőanyag, meg a csali, amit fölfűztem, az tökéletes elegendő a kezdéshez. Nem is kell addig keverem egy gram eredetanyagot sem, amíg a tegnapi volt tart. Hát most garantáltan az éjszaka folyamán nem svanyolott meg, nem romlott meg. Hidegen volt kint a kocsiban, mint hogyha a hűtőszekénybe tettem volna az eredetanyagot. Tök jó az állag egyébként. Tulajdonképpen semmi teendő nincs, mint kosárba nyomni, de dobni. Aztán meglátjuk, hogy lesz-e érdeklődő. Utána majd elmesélem, hogy hol vagyok. Egész jó vízmérség van. Biztos, hogy van egy olyan 2-3 méter kosársügyedéséből ítélve. Biztató a hely. Mindkét volt beélesítve, gyorsan fel is öltözök, mert megfagyok egyszerűen, annyira hideg van. Új, új. Maroldani, ne van az oldva. Nézd már, első dobásra. Na mi lesz ez? <gül> Meg a spécikorn valami halacskát adott. Ebbe a zord téli időjárásba. A nedves merítőfe is össze van fagyva. De jó ég. Próbálom feloldani. Na most már merítésre kész. Hopp, hopp, hopp. Szágban a nap első hala. Úgy mindjárt egy kis pont. De jó. Tök, hogy indul a nap. Már is melegebbnek érzem a levegő hőmérsékletét. Ez a megas pécikorn, ez nem tud hibázni. Ez kiválogatja minden ideális körülmények közepette a javát. Jó, hát nem egy kapitális ország, de első robásra, télen, most mit akarjak nagyobbat? De hát tudjátok, ha van kicsi, akkor lesz ott nagyobb is. Köszönöm szépen, kis barátom az élményt. Apád, anyád ide küldjed. Mondd nekik, hogy ők is viszonyeljék majd a szabadságukat. Ezen is kapás lett. A másik fékszeléken is hal van. <gül> Jújúj, érdekesedés megkezdődött. Ezen pedig egy kárász jelentkezett be. Nem volt túl vastagra akadva. <gül> Ez pedig a tegnapi pontyos csalira csábult el. Annyira hideg volt már este, hogy nem volt kedvem levenni egyik hajszelőkéről sem a csalikat. Rajta hagytam. Legalább így gyorsan tudtam kezdeni a mai napot. Aminek meg is lett az eredménye. Két dobás, két hal. Egy kis pont és egy kárász. Az éjszaka a kocsiban hagyott háló teljesen összefagyott. Belejezem a hálóba. Szívem szerint egyet egy drop halat sem tennék el. Az ezüstkárászt azt nekem is el kell innen maradéktalanul vinnem. Törvény, a szabály az rám is vonatkozik. Talán be tudom már helyezni a vízbe. Igen. Na így. Nagyon érdekes dolog történt a mai nap folyamán, amely azt gondolom, hogy jellemző a téli horgászatokra, de ezt megélni nem túl jó érzés. Szóval jól indult, jól kezdődött a nap. Ugye, mint láthattátok, az első két dobásra fogtam azonnal két halat. Gondoltam, hogy szépen felépül. Na, ahogy ez fölépült volna, abban a pillanatban véget is ért. Tehát tulajdonképpen három kapásra megúsztam, ebből kettőt megfogtam, és most 11 óra van. És bármit csinálok, bárhova dobok, most már teljes egészében a szérúzsa minden irányába véghorgászva, Végdobáltam az előttem lévő teletet, nem tudok kapást kicsikarni. 
Úgy gondolom, úgy érzem, mintha az a hal raj, amelyből kicsvegettem ezt a pádra parat, ez innen eltávolodott, elúszott volna. Óriási még a terület, amelyet a halak bejárhatnak, és biztos vesz, hogy ilyen lassú, de folyamatos mozgásban vannak. Persze, ha szerencsém van, akkor előbb-utóbb elém is érkezik egy újabb halraj, amelyből talán tudok csipegetni, de ha nem, akkor itt ülök esti úgy, hogy a bospicsel meg sem mozdul. Most egy olyan dolgot csinálok, amit ritkán szoktam partjegyeknél alkalmazni, de mégis belevágok, keresek egy másik helyet, megpróbálom, hát ott tudok halat fogni. És jó, hogy járunk. Azt hittem, hogy ez a kitaposott út valami titkos rejtekhelyhez vezet. Kiderült, ez egy zsák utca. Nem annyira szíres itt az út. Ez az út szélesebbnek tűnik. Hát, ha ez levezet már végre a vízhez. Nagyon hangulatos, arra látok egy szűk minadékot, megnézem, mi van arra. Ilyen vadregényes, dzsungeles helyek is vannak ám itt a kis partján. A nád az, hát én vagyok így most 2-20 körülbelül, kijutott kézzel. Még annak a nádbugának a tetej az körülbelül pont ugyanennyi, úgyhogy <gül> elvészek a nádas rengetegében. Viszont ennek a vadregényes és kalandos útnak is úgy látom, hogy itt a vége. Azért ígéretes ez a terület, mert a kis Tisza itt tulajdonképpen visszakanyarodik. Egy nagy kunkort, egy nagy U betűt formáz. Tudja biztos, hogy itt előttem a legmélyebb a környékben a meder. Tökéletes halgyűjtőként funkcionálhat ez is. Tudja biztos, hogy van itt hal, már csak az a kérdés, hogy meg tudom őket fogni, vagy sem. Annak ellenére, hogy eljutottam a Horgászthely bevezető útjának a végéig. Mégis csak az út felénél tartok, mert még vissza kell mennem, és az utcaimat be kell hoznom. De úgy gondolom, hogy most jelentős mértékben le kell azoknak a mennyiségét szűkíteni, mert mire ezen a nádas rengetegen átverekedem magamat, <gül> vagy a felét elhagyom, vagy megdőlök a cuccolástól. <gül> Na, az, hogy itt be tudok dobni, az már önmagában fél siker, mert végre beküzdöttük magunkat. Behoztuk a legminimálisabb felszerelést, és végre itt van előttem ez a gyönyörű nyílt víz felett. Aztán, hogyha bármit is fogok, az már tényleg csak ajándék, illetve meglepetés lesz a nap hátralévő részében. Itt is a legelőnyösebb végszerelék egyébként a metód végszerelék, mert ennek a horga, illetve a csalja rejtve van, ezáltal amikor dobok, akkor ha a nád bugái közül is húzom vissza a végszeléket, akkor sem azon aggódnom, hogy beleakad a horog. Már az előző helyszínen megtapasztaltam azt, ahogy felerősödött a szél, azért csak belendült áll ez a víz, hiába van lezárva a zsilip, ha lassan, de biztosan elkezdett áramlani. Azt nem mondom, hogy folyik, de azt érzékeltem, hogy a spicet nem tudom megfeszíteni, és a kosár mindig elcsúszik. Ezért felraktam egy nagyobb méretű 60, illetve 70 g-os Dart XL kosarat, amelynek ugye a vezető szárát azt szükségtelen ilyen szituációban fölpattintani, hiszen nagy távolságú horgászható szó sincs, viszont ezzel garantáltan tudom fixálni és helybe tartani a végszeléket. Hello! Ja, oké! Okay. Ott az akadó. El kell engednem. Benne van az akadóba. Kész vége. Ó, Istenem! Elég ez pont volt. Nem is kicsi. Hopp. Talán. 
tähänkin juttu. Ede. Hát ha ideig elhúztam már, akkor most már honnan csak kihúzom. Jó, jött a ponty. Ja. Ha Istenem, hogy csak kijött az akadóból. De pontok vagyok. Gyere, pocska. Itt van. Köszönöm. Jó. Ez nagyon szép volt. Hú, nagyon higgadtan. Igazán nem igaz, tök ideges voltam, de jó döntést hoztam, hogy belement az akadóba. Tapasztaltam sajnos már, mert két végszereket elveszítettem, hogy itt a part mellett csonkok, valószínűleg a régi medernek a fa maradványai itt vannak. Szóval abban, amikor tekertem, hogy már beszakítottam néhány cuccot, és tudtam, hogy erre vigyázni kell. És persze, ha azonnal oda ment, és ahogy belement, zsinort. Adagoltam neki, felkapukat lehajtottam, és szépen kihúzta magát. Úgyhogy megírtam fogni. És itt van ez a szép pont. De szép különleges mintázat. Amikor ilyen halat fogok, mindig Rokja Péter barátom jut eszembe, aki imádja ezeket az egyedi mintázatú spanyol pikkelyes pontjokat. Hát ugye mondanom sem kell, hogy a megaspécikorn az új fentőketesen tette a dolgát. Hát ezzel már csak most vagyok tényleg új fent, hogy ha van pontja közelbe, mindig megtalálják. Egyre nehezebbek a körülmények, ahogy megyünk bele a télbe, egyre nehezebb bármiféle halat fogni. Én nem véletlenül látjátok ezt a kitörő örömet az arcomon, amikor egy ilyen szépséget tudok a kamerának mutatni. A minden trükköt be kell vetni, hogy végül ebből a hihetetlen vadvízből horogra tudjak csalni egy ilyen szépséget. Köszönöm szépségem! Az a jó, amikor benne marad még egy kevéske kaja a kosárnak a bordái vagy peremei között. Ezt úgy tudom elérni, hogy kézzel jó erősen megnyomom az első réteget, ugyanazt fogom most is még csinálni. Ez hasonlóképpen működik, mint amikor az élő tiszán horgáztam. Mondjuk ott lényegesen mélyebb víz volt, de ott is lassan folyt, áramlott a víz. Itt is azért áramlik, mozog a víz, ezért mindenképpen azt szeretném még, hogyha le is válik a külső rétege a kosárba töltött etetőanyagnak, akkor is a magja az mindenképpen a kosárban, vagy annak a környékén maradjon, hiszen így lehet a csalival a későbbiek folyamán az odaérkező pontot megfogni. És akkor most jön egy ilyen lazább réteg, és ezzel zárom le a kosarat. Nyílt részet tulajdonképpen majdnem a kis tiszának a közepére dobok. Az előző szép pont onnan jött. Hát vannak még haverjai, és tudok még egyet fogni. Sajnos nem vagyunk egyedül a vizem. Csónakos forgalom is elég jelentős és pont azért, hogy összene szedjék a zsinoromat, le kell raknom a bot végét, le kell nyomnom a víz alá, különben a hajó csigája fölszedné és elvinné. Hello! Szerencsére átment a főzsonjaim felett úgy, hogy nem akadtunk össze, úgyhogy mehet tovább a horgászat. Megpírtam húzni, ennek nem volt esélye ide menni az akadóba. Jó a méret is azért kisebb. <gül> Egy szép kis pont a metódon. És akkor már nem arra. Mi 
még egy érdekes információ erről a horgászhelyről, amely egy abszolút tipikus téli horgászhely, ugyanis nyáron itt partról szinte lehetetlen lenne horgászni, ugyanis ha most leülök, és körülbelül benézem a szembe lévő gyékény sávon található vízállás jelző csíkot, hát akkor körülbelül ideig érne a víz. Szinte biztos, hogy körülbelül így melkasig vízben ülnék, és ahogy a vizet leengedik, a horgászok kitapossák ezeket a nyiladékokat, nádba vezető utakat, és ilyen részek válnak meghorgászhatóvá. Egyébként itt a mögöttem látható sötét rész is árulkodik arról, hogy ez mind-mind vízzel volt borítva, erről árulkodnak a vízicsigák is. Ebben az időszakban minden hal ajándék. Egyetlen egy utálatos dolog van egyébként ezekben a téli horgászatokban, hogy délután 4 órakor már szinte sötét van. Bármi korábban már mondtam, a helyi horgászrend szerint 17 órakor így is úgy is be kell fejezni a horgászatot. De ami a lényeg, megérte átjönni erre a horgászhelyre, még hogyha nem is állt rendelkezésemre túl sok idő, mégis gyönyörű halakat tudtam fogni és fantasztikus élményekkel, újabb szép halakkal bővült a téli horgászat repertoája.
itt a hatalmas nagy nyílt vízfület kellős közepén nincs befagyva. Ki kell kerülni, itt nem lehet tovább menni. Úgy gondolom, hogy ez a téli film mit sem érne egy hamisítatlan téli léghorgászat nélkül. Az elmúlt években nem minden alkalommal volt a lehetőség, hogy olyan vastag jég alakuljon ki a tiszatavon, hogy az végül léghorgászatra is alkalmas legyen. Szerencsénkre olyan aktuális jéghelyzet alakult ki, aminek köszönhetően elbír minket, és nem kis utat megtéve, több mint 2 orosz a gyaloglás, és minimum 6-7 km megtétele után jutottunk el a porosztói medencébe. Azért pont ide, mert ez az a víztölet, ahol még az előző részekben nem horgáztam. Illetve ez egy nagyon nehezen megközelíthető távoli része a tiszatónak, ide csak a legelszántabb és a legelvetemültebb horgászok merészkednek be, bízva abba, hogy nem hétköznapi ragadozó halakat foghatnak. Nem is húzom tovább az időt, neki látok a felszerelés összeállításának annak érdekében, hogy minél többet legyenek a horgok a légben. Bármilyen furcsa, ez a kis táska tartalmazza azokat a horgász eszközöket, butokat, ósókat, amelyek a léghorgászathoz tökéletesen elegendők. Tehát egy táskában elfér minden. Hárman vagyunk, Karesz a segítőm, Takács Péter operatőr kollégám és jó magam. Összesen hat botot fogok összeállítani, kihasználjuk a szavajokat, a lehetőségeket, és nyilvánvaló szeretnénk lehetőleg minél több halat fogni, vagy legalábbis elsőként kapásig eljutni, de ehhez minél több léket kell fúrnunk, és minél több úszós készséget kell ezekbe belehelyeznünk. Karesz, milyen most a jég? Hát... Ez több mint 10 cm. Léghorgászathoz nem kell túlságosan komoly és hosszú bot, sőt, minden rövidebb, annál előnyösebb. Ez mindösszesen 50 cm, ez pont megteszi. Ráadásul ez is teleszkópos rendszerű, tehát ugye a másik tag az kiúszható, vagy összetolható, ennek köszönhetően minimális helyet foglal, bárhol a legkisebb táskában is elfér, igazán praktikus. Belakasztom a Wolfram előke végében található karabinerbe az egyágú horgot. Azért egyágú horgot kell itt használni, mert a poloszói medencében, a szabályok értelmében nem lehet háromágú horoggal horgászni. Illetve a másik karabinerbe, amely az ólom felett található, oda pedig az úszónak a végfülét akasztom, és össze is állt ez a rendkívül egyszerű úszós végszerék. Azért csináltunk a gyárítól eltérően ilyen hosszú antennát az úszóknak, mert ezek, hogyha távolabbra helyezzük el egymástól a botokat, akkor is rendkívül jól látszódnak. Minden bot be van élesítve, már csak a csali halakat kell feltenni rájuk, aztán mehetnek a légekbe. Sikerült szereznünk szép bodorkákat. Ebből tűzök föl most egyet. Hozza nekem egy szép nagy csukát, vagy egy süllőt. felkapókart a biztonság kedvéért lehajtom. Ezáltal a zsinór szabadon tud majd a légbe futni, hogyha a hal megtalálja a kis halat, és az úszóval együtt elhúzza. Bár már látnánk. Annak sok értelme nincs, hogy közvetlen egymás mellé két-három méteren belül helyezzük el a csaj halakat. Minél nagyobb területen kell szétszólni annak érdekében, hogy garantáltan belebukkanjunk a környéken bóklászó ragadozalak valamelyikébe. Kar ezt nagyon élvezi ezt a légfúrást. Már fúrt egy csomót. De vajon melyikbe lehet ragadozóhal? Hát meg ki fog derülni. Az úszva eltűnt, megpróbálom fővelni a kontaktust a hallal. Hát 
hát legalább már egy kapás volt, de sajnos ez nem akadt meg. A kislak viszont azt elvitte, orogas sajnos üres. Látszólag ez egy nagyon unalmas és passzív módszer, holott valójában egy percen nem volt időm még leülni. Ki vagyok teljesen melegedve, a termokavátomat sem kellett még fölvenni. Ugyanis ahogy Karesz végez az utolsó lég kifúrásával, tulajdonképpen már lehet is áttelepíteni az elsőként lehelyezett kishalat a legfrissebben kifúrt légbe. Ja, és azt gondoltam, hogy csak mi vagyunk ilyen fanatikusak és elszántak, hogy bejöjjünk ide az Isten háta mögé, a porosztói medence kellős közepébe. Hát ezzel szemben azt látjuk, hogy rajtunk kívül hát négy-öt ember még horgászik, tehát elég népszerű ez a módszer a legfanatikusabb horgászok körében. Karesz, hol a következő furt lékünk? Gyere, erre van előttem 50 méterre. Most valamiért azt érzem, hogy itt, itt valahol kell lenni egy ragadozónak. Drága kis halam, hozzál nekem egy gyönyörű szép ragadozót. Ússzál szépen. Az biztos, hogy ha nincs az embernek kellő hite ebben a módszerben sem, akkor százszerűk, hogy nem fog fogni halat. De én úgy érzem, hogy ma addig el nem megyek, amíg nem fogok halat. Lehet, hogy nagyon hosszú nap áll előttem. <gül> Majd kiderül. Hozzá vagy egy pillanat alatt a jéghez a ruhám. Kemény minusz van, tél van. Van már a lék alatt. Ez egy gyönyörű sűrű lesz. Istenem! <gül> oh, megvan a gyönyörű szép sűllő, megvan a ragadozó hal, amiért jöttünk. <gül> Csukáért jöttünk, de egy gyönyörű sűllő vette föl. Ennek még jobban örülök. <gül> a sok munka, a sok belefektetett energia, sok-sok séta megérte. Hihetetlen boldog vagyok. A tiszató adta, és a tiszató most vissza is kapja. Köszönöm szépen az élmény, gyönyörű szép süllő. Ebből a légből jöttél, ide is kerülsz vissza. Gyönyörűen is úszott.
Azt gondolom, hogy ettől szebb környezetben, ettől méltóbb körülmények közepette nem is fejezhetnénk be a téli tisztatavi filmünket. Illetve hát ezt a komplet sorozatot, hiszen ez az utolsó epizódja. Az elmúlt egy évben annyi fantasztikus élményt, annyi gyönyörű halat adott nekem ajándékba ez a vadvíz rengeteg, hogy azt megszámolni sem tudnám. Miközben minél több napot töltöttem itt el, annál jobban szembesültem vele, hogy mennyi kiaknázatlan lehetőség, és mennyi olyan horgászt módszer van még, amit szeretnék kipróbálni. Így nem kérdés, hogy amikor csak tudok, minél előbb ide visszatérek.